现在到了无数刀片发家致富，欢迎收看《萌新吐槽》，我是从平成哥到令和才开始更新的小新。那这一期啊，我们就来吐槽一下一部奥特曼殴打小怪兽的动画《机动奥特曼》。众所周知啊，奥特曼是一个不怎么喜欢穿衣服的种族啊，就是这样一群全裸兄贵，已经陪伴我们观众嘛五十多年了。这五十年啊，怪兽袭击东京的次数啊，估计比东京热的番号还多。但这死的人嘛，嗯。应该还没米花亭半年死的多。奥特曼系列这五十多年来可谓命运多舛，制作奥特曼的远古常常因为太良心，让高额的制作成本逼入破产边缘。随着远古公司被宇宙主宰万代收购后啊，远古不再为了破产发愁，但奥特曼呢却进入了卖玩具掐烂钱的时代，诞生了一大批非常奇葩的奥特曼。你看看啊，有穿一身 LED 的啊，有戴耳机的，有欠债从来不还的，还要当戴孝子。所以当穿着一身史塔克工业钢铁侠奥特曼出现在我眼前的时候，我没有。一丝不是，反而非常高兴，因为主角终于不用花一堆时间给你展示如何用正版万代玩具变身了呀！让我们来看看本期的主角吧，《机动奥特曼》。它原作是远古公司正版授权的漫画，由日本动画新晋野爹网飞爸爸投资，动画界主场 PIG 负责制作的全 3D 动画，监督是曾制作《宫桥机动队》和《东之一店》的神山健志，以及曾做过《苹果和战记》，十分擅长 3D CG 动画制作的荒木伸志，可谓强强联合。今年四月份最强制作班底之一。啊，远超隔壁的一群二。跟过去王菲投资动画不同的是，这次做的动画可是在全世界都有大量粉丝的国民级 IP 奥特曼。你要是做差了，分分钟就有成千上万的奥秘把制作组给锤进地幔。但机动奥特曼毕竟有连载了八年的原画做漫画基础，原作都没怎么遭到粉丝 diss， 只要照着原作不乱来，基本呢是不会有差评的。故事发生在初代奥特曼的世界观，在奥特曼惨遭杰顿吊打，并由沙弗林大人带回光之国后，地球已经整整十七年没有遭到过外星人和怪。怪兽破坏，所以没有机械啊，也没有谢谢你泰罗啊，更没有什么岩头队长。但这一切都是表象，其实外星人早就已经生活在地球的各个角落，比如说长尾巴的什么粉毛星人啊，长尾巴的粉毛小姨子星人啊，以及头发会变武器的老婆星人啊。这些外星人在政府的监管下有着合法居住权，如果外星人的身份不小心暴露了，政府的公务员估计会找上门找你邻居，拿着奥特火花一样的闪光灯帮你消除记忆。所以我应该在十几年前看过这部动画的美国分部电影，而且还最近招了雷神去干活。就像如今的美利坚那样，人类中尚有恐怖分子，更何况战斗力屌炸天的外星人呢？于是有一天，外星恐怖分子炸毁了一架飞机。初代奥特曼中的克特队啊，自然是要有所作为。作为一枪就能秒掉大怪兽，一炮炸死吊打奥特曼的杰顿最强地球防卫队，其科技水平可能早就远超 M 7 8光之国。选择制造奥特曼战甲来对付这些外星人呢，我想是一点问题都没得的。但有一个非常非常非常非常重要的问题，那就是如果你跟一群人类大小的外星人在街边战斗，还披着铠甲一样的装甲，那你为什么不直接给条腰带，再骑个摩托，让隔壁的东影给你寄个律师函呢？跟外星人打了半天，连栋楼都拆不平，奥特曼没跟大怪兽踩坏半个东京，那还能叫奥特曼啊？呸！啊，那这种问题我们扯不平，那也就不扯了，好吧？不如来先看看几位登场的奥特曼。早田进次郎，初代奥特曼人间体早田进的儿子。如果不出我所料的话，他应该还有个姐姐或者妹妹，在未来会嫁给一个变迪迦奥特曼的老师，拥有日本动画标准男主角的所有要素。高中生亚沙西，血统牛逼，坐在靠窗倒数第二排，还要拯救世界。唯一不同的就是啊，他不是什么救世主，他是奥特曼。他的老爹早田在奥特曼离开后啊，可谓官运亨通，一路做到了日本国防部部长。在早田良好的家教下，近次郎作为一名日本官二代，不仅为人低调，很少装逼，还乐于助人，梦想是成为正义的米嘎达。近次郎从小骨骼惊奇，一口气掉到五楼啊，屁事没有。按照他老爹的说法，就是老子曾经跟奥特曼长时间融合，所以有了奥特基因。这牛逼的染色体呢，还能继承给儿子。根据我多年看日漫的经验啊，妖怪没有半妖条，半妖又没有四分之一妖。所以早田这个半奥应该没有他四分之一奥的儿子牛逼啊！事实上也确实如此。第一次变身奥特曼，近次郎就把市中心的足球场给炸了，而这个足球场呢就非常牛逼了，两个钢铁侠打了半天都毁不掉他的草坪，哎。这个质量，内马尔怎么滚都滚不脱，请务必让该球场啊承办明年的奥运会。本来这个动画呢，就主要是讲如何让近次郎成为真正的奥特曼。什么是真正的奥特曼呢？剧里给过一个标准啊，就是见到坏人不手软，力大无穷能飞天啊，还要会射出激光。那么问题来了啊，你跟隔壁大超唯一的不同就是没穿紧身衣和内裤外着套呢？朱星蛋，本作男二号，外号七野，表面上是特克队公务员兼奥特赛文。
。但我总觉得他卸掉眼镜的话，怎么看怎么像 LPL 某战队吉祥物打野啊，连代号都是吉，那明示了呀。平常的工作就是嘴凑这个近词了，然后一脸傲娇的给他擦屁股。作为本作的第二个奥特曼，登场十分装逼，这太刀一挥就直接毁掉了半条街的啊、呃、力挺。师承知名歌王小岛秀夫，没有看过奥特曼的还以为在看合金装备崛起的 CG。同时，作为第二个能变身的角色，自然是继承了二期吃瘪的光荣传统。自从首战装逼后，战斗力就一直漂浮不定。战头前总是装的非常酷，然后没有几下就被敌人打趴在地上了。估计一场战斗下来啊，输出连两千八乘三点一四除以二都没有。除了一把刀，没有任何炫酷的特殊技能，只有一招剁手刀法让人印象深刻。这大刀一挥啊，对手左边的王之力必然应声落地了。这招在动画里啊，只成功了两次。第一次是登场砍中了美特龙新人，第二次则是对中二后辈艾斯进行奥特教，教他做奥。由此我们可以简单的总结下七爷的战绩啊，那就是出道即巅峰，内战内行，外战外行。北斗星司，本作最惨角色啊！小时候因为外星人的恐怖袭击而成为了亚索，失去了四肢，身受重伤，被外星人南希子和亚波人所救后，改造成了 S 级英雄。为了找到当年制造空袭的恐怖分子，决定成为了守护东京夜晚的黑暗骑士。歌坛活雷锋布鲁斯·韦恩曾说过 ：“What are your superpowers again? I'm rich。”而北斗对此呢有更深的理解，那就是只有充钱才能变得更强。因此，北斗在当奥特曼维护正义的时候，也要把烂钱掐走给自己升级装备。作为本作第三个登场的奥特曼，依旧继承了主旗外登场后必吃爹的优良传统。当登场的时候，让你觉得哇，这个奥特曼好厉害啊，然后就被内战坏神赛文安排的明明白白。结局时又被艾斯杀手打得不成人样，简直惨得跟个二柱子一样。相信看过不少奥特曼的朋友都知道艾斯法王的称号，这是。是因为其眼花缭乱的光线技能，但是本作的艾斯光线技能从头到尾你就只会看到这个奥特断头刀啊，那你一个技能也就算了，这断头刀真的不是师从武艺凡？你看这拉出来的又长又宽的宽面，再看这翠绿的颜色，我估摸着还是碗菠菜面，真的看的爷都有点饿了。哎，那好吧，说完这三位奥特曼，我们再来看看其他几位令人印象深刻的角色。早田进啊，前面就有说过是初代奥特曼人间体，四十多岁就当。上了日本国防部部长，在一位动画里设定年龄五十六岁，看起来却有七八十岁的老爷爷。你不告诉我是早田，我还以为是隔壁犬屋孵过来的。在被百慕拉开了个动画，承包了本动画百分之八十的床戏。艾德一颗水灵灵的大眼睛盯着你，根本看不出他在想什么。虽然是科特队大 boss 啊，但是从动画后期的操作来看，感觉他完全就是一个愉悦饭。不仅让奥特曼们啊深陷困境，看到近次郎觉醒奥特智力时啊，更是兴奋的不得了。满满的大 boss。气息，如果有第二家，这位老哥估计还要搞事。杰克，本作指定二五仔，负责在日本、外星人和美国之间周旋。虽然大家都知道他一定会变成奥特曼，但动画制作组就是不让他变，故意来戏安野秀明和我这样喜欢看龟漫的人。阿达德，本作愉悦饭 number two。看过初代奥特曼的朋友，估计对这位斑马条纹的外星人有着深刻印象。虽然看起来很凶狠，但是达达在初代中的战斗力啊，估计还不如个皮古门，连科特队队长村松都能一脚踢飞。但这位阿达德啊，作为达达星人制造的基因改造战士，却承包了本作最帅气的战斗戏。相信看了这位的战斗啊，你一定很想知道他的牛仔裤淘宝链接是什么。躲山林奈，一个在奥特曼中影响你看奥特曼的女人，本应该是男人戏里可有可无的花瓶角色，但我却觉得这个角色啊非。非常有意思，因为他很有可能就是本作的智商天花板。根据奥特曼机甲上的科特队标志，推测奥特曼装甲是科特队制造出来的，并在不到半级的时间啊就知道近次郎是奥特曼。而这位老姐呢，在本作中最令人印象深刻的事情啊，不是他的智商，而是在自己的演唱会上啊，跟大多数选秀节目一样卖惨。而卖的惨呢，一句话总结就是啊，我出生的时候我妈死了，都是奥特曼打怪兽把妇产科医院给炸了。于是就公开 diss 奥特曼。阿里を見てみやがれ。何も守れてねえじゃねえか。这种想法是非常标准的屁民与警察的关系啊！你保护平民是天经地义啊，我受害了你就是工作不利，都是你的错啊！鉴于这种东西啊，大家在其他影视作品看的太多了，也就不再讨论。而我最不能接受的是啊，这个桥段是动画组原创的，原作并没有在演唱会上 diss 奥特曼的剧情，而动画为了安排这段剧情啊，甚至改编了原作的设定。原版漫画早田是在51岁的时候才有了儿子近次郎，而动画为了加入这段让路人观众都觉得不爽的情节，直接改。
改了动画的时间线，缩短了十二年，就是为了让女主因为奥特曼死个妈，甚至影响了动画的整体剧情，纯属画蛇添足。百慕拉，本作指定隐形守护者，一个开局一脸大脖子相，却在后面使得比小美艳还白的角色，一个到最后观众都会知道其真面目的真英雄。因为在飞机事故时啊，救人背了十一年的黑锅，每当主角缺经验的时候啊，就会及时出现帮助其身，结尾更是又又又又一次拯救地球啊！看到结尾的人都会知道，他才是那位正义的米嘎达。作为一部基于奥特曼进行再创作的科幻动画，《机动奥特曼》的质量可以说是非常高了。虽然剧情因为动画组的神奇操作而变得更蠢，但这部奥特曼的动画许多地方都是对老赵和系列奥特曼的致敬，完全可以让精通赵和系奥特曼的死忠粉们看个爽。如果你是一个不怎么了解奥特曼的路人观众，动画里的精彩 3D 打斗也非常酷炫，集集都有，照样可以爽一爽。希望原故以后啊，能够多跟人合作，多做点特色感的动画，别老做什么怪兽娘这种面向死宅的全。圈钱泡面翻，弄得这么多老婆和手盼实在是供不起，就不能做点更符合男人喜好、更热血的特色动画吗？就比如什么三生三世古力特，看到心调息的丝袜和宝多利花的屁股，我。<笑>他不是说，他是你说他语音啊，他也不是语音，他是那种很很迷的那种异味儿。哎，这苦瓜怎么处理的？苦瓜，我这只能吃外面那层，也就是说我们在黑粉头的啊，帮我们想到了。苦瓜